Estoy acá con mi amigo, el señor Kermit. Oh. Hi. Yes, hi. Okay. Good to see you. Yeah. So, uh, le voy a hacer las preguntas que toda la comunidad de la cosa nos hizo vía Facebook y Twitter. Son solamente cinco preguntas. Kermit es el personaje emblemático de los Muppets y que representa en la pantalla a su creador, a Jim Henson. Henson lo creó en los años 50, eh, cuando empezó a, sur a hacer su carrera como titiritero. La primera vez que apareció eh, Kermit fue en un programa que se llamaba Sam and Friends. Eh, donde eran, eran unos pequeños cortos que salían en algunos canales locales de la televisión norteamericana y Henson le prestaba los movimientos y la voz. Eh, Kermit es obviamente es un, es un títere de mano, eh, todo, bueno, es bastante conocida esta anécdota, pero el concepto de Muppet es una combinación entre eh, marioneta, marionette y puppet, que es títere. Eh, por lo menos eso dijo un par de veces en entrevistas Henson hasta que después dijo que era mentira. Pero bueno, la idea es que los Muppets son combinaciones entre títeres de varilla eh, y, y marionetas marionetas y títeres de mano. Es una, una combinación de cosas. Kermit es el más emblemático y el que representa en ese sentido a Henson. Eh, primero porque además es el primero que surgió. Uh, Nahuel asks this, uh, it's really hard to be the main Muppet. Yeah. Do you, do you feel the weight of the picture over your shoulder? Yes, I do. I do. I feel a great amount of weight on my, well, it would be on my shoulders, but uh, I don't actually have shoulders. Yeah, so, uh, so, you know, it's not so bad. If I had shoulders, it would be horrible. Yeah. <laughs> yeah, I, I do understand. Durante décadas lo conocimos como René, su nombre en inglés es Kermit, ahora se llama oficialmente Kermit fuera de Estados Unidos también. Yes, feel yes. about that? Well, I'm okay. I, I'm okay, but I hope they're okay too, you know. It, it's an odd thing that happened. It was sort of an accident that I became call, uh, called uh, René. It was, you know, Rana, René, sounds sort of the yeah, same. Sounds, sounds it's an easy thing to get confused over, but because my real name is Kermit, I, I think I better be honest, you know. I want to be totally honest with my fans. I don't want to hide anything. Okay, that's, that's fine. La rana más célebre del universo, dije rana, no sapo, el sapo, todos sabemos que es el sapo Pepe, el más conocido del universo. ¡Sapo! Oh, yeah. It's sapo Pepe. Oh, no, you I, are. I, 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 yes. I'm betting. Look at us, look at the resemblance. There's some relationship here, he's a cousin of this, yours this, or this. something. I would love to meet sapo Pepe. Okay, um, you know, I, I, can, uh, I can arrange that. Can you do that? Yeah, yeah, I know, I mean, I I know mean, people. We're, we're, he, he's Sapo, I'm Rana, you know. But we're, but we're related, we're, we're related, I'm sure. Look at the color, look at the color. You are making, we are making history here. We are. We are. I think we are. I, th I, think, uh, I, I think we need to meet, we need to go out to dinner, we need to get to know each other. Well, that's, that's a little bit too much. Okay, Just to well, meet him. Okay, whatever. En algún momento antes de tener su propio show como, como protagonista, Kermit fue parte de la troupe de Muppets que aparecían en el programa Plaza Sésamo. Plaza Sésamo no fue una creación de Henson, no era propiedad de Henson como si el show de los Muppets, pero por un acuerdo con los productores aparecían muchos de sus personajes. Este, eh, la verdad es que todos, por ejemplo Big Bird, que es el pájaro amarillo, también, es una creación, también era una creación de Henson. Este, que son al, algunos de los personajes, o el monstruo de las galletas, algunos de los personajes más conocidos de Plaza Sésamo. En ese momento, eh, en 1968, cuando comienza Plaza Sésamo, Kermit era un periodista, aparecía siempre con un sombrero, con un sobre todo, no, y no tenía todavía, como en la versión actual, esa especie de cuello verde que tiene una doble función, eh, no solamente lo hace parecer más una rana, sino que además lo que hace es disfraza donde está cosido la cabeza al resto del cuerpo. Bueno, ok, creo que develó un secreto que no debería haber develado. Pero a partir de ese momento, a partir de 1968, cuando comienza Plaza Sésamo, el personaje se empieza a ser más conocido. Cuando el show de los Muppets debuta en la televisión norteamericana en 1976, 76, Kermit, René, eh, ya era básicamente una estrella. Tardó muy poquito tiempo en convertirse en una gran figura. El show de los Muppets duró en la televisión norteamericana originalmente entre 1976 y 1982. A partir del 82, Henson decidió... Eh, no focalizarse más en la televisión y empezar a hacer básicamente películas y con eso siguió básicamente 15 años de película de los Muppets. Pero Misato asked this uh, yes. Yes, since in the last uh, you know 12 years there, yep. there weren't any Muppet movies. Yep. Uh, there were some kind of uh, how about relationships within between you and some uh, other guys in the show. Yeah. Everything well, was fine or no, you were kind no, of a It was mostly fine, yes, yes. We, we, we did many other projects during that time. We did, we did television shows and, and, and videos for the internet, you know? Yeah. 
Uh, and so everything was fine uh, with all of us, except uh, there, there is this one uh, uh, member of the Muppets who uh, can mm. be slightly difficult sometimes. It's uh, uh, blonde? I, she, uh, it is blonde, I'm not going to say. Okay. Uh, the initials, I'm not going to say her name, but the initials are MP. Oh, my God. Yes, I know yes, who you are yes. talking about. Uh, it happens, you know. There's a little difficulty there. Does uh, she use a lipstick? Uh, it uses lipstick, yes, yes. It? It. Okay. <laughs> yes, yes. Okay, that, I know. We, sabemos de quién habla, sabemos de quién habla. Lo interesante es que si bien, bueno, Henson murió en 1990, eh, no es que hay una troupe de titiriteros que hacen de la rana, sino que hay un titiritero especializado eh, en, en encarnar a la rana. Hay uno solo y, y tiene un... Este, un valor muy interesante, los, los titiriteros son actores, esencialmente, eh, y proyectan mucho de su ser en cada uno de los personajes. Cierta nobleza de Kermit se ve siempre en cada una de las personas que ha, le ha tocado interpretar. Oh, there's another one, uh, what do you think it's, uh, between Amy Adams and Miss Piggy? Oh, who's yeah. the Peter, who's the Peter one? Well, <coughs> I'll tell you, I, I'm here with you, and Miss Piggy is back in London, she's shooting a television show, so, Because she's not here, I, I can tell you that uh, uh, it's probably uh, it, it's probably Amy. Okay. If she were here, uh, c can we? Let me just in, in case you're going to send a copy of this to Piggy. Well, oh, it's Miss Piggy. It's Miss Piggy. Of course. Of course. Yes. Yes. This is going to be on the internet, so you know. Oops. Oops. I'm in I, trouble. I told you before. I'm in trouble. Uh, yeah, you I'm are. in trouble. And uh, you know. Can you call uh, me a car, please? <laughs> I'm going to have to get out of here quick. Yeah. ¿Cómo es conocer a Kermit? Eh, para mí es una experiencia fascinante, yo crecí viendo los Muppets y tengo una relación íntima, no, íntima de cariño con, con esta figura. My friend, my friend, hope to you. see you soon. You will, you will. Oh, yeah, that's good. Cool. You will, I will be cool. back. I'm so happy. You all right? Yeah, no, yeah, I was, I was, you know. All right, I, I will be back and we will have a wonderful, I, I would like to come to your house for dinner. Of course, yeah, I, I want to introduce you, you know, my wife to you and you yeah, can come yeah, here yeah. with that, with it. With it, yeah. Yeah, you know what I'm talking about. With it. 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 It, 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 it yeah, let me just tell you, it likes to eat a lot, so be ready. Yeah. Well, yeah, lots, I lots have of, a mother-in-law. Okay, I know yeah, what it is. Okay. All right, wonderful, <laughs> wonderful. I'm not touching that one. You're taking <laughs> you, you, the heat you, for that one. Yeah, yeah, you're right. Thank you. Thank you. Love okay. you. Para mí fue como un lujo estar al lado de él. De él no sé si fue un lujo estar al lado de mí. Perderse la nueva película de Los Muppets sería un pecado. Ya está en los cines. Si no van, me voy a enojar mucho con ustedes.